Merhaba, ben Türkiye Cumhuriyeti 9 Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi programından öğretim görevlisi Özgür Öz. Bugün bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Konak Şubesi'ndeyiz. Amatör telsizciler ülkemizde çok bilinmese de adlarını her afette ve afetten sonra duymaktayız. Ben de kendim bu derneğin bir üyesi olup çağrı işaretim Tokat, Adana, 3, Giresun, Denizli. Yani TA3GD. Yanımızda yönetim kurulu üyelerinden çağrı işareti Tokat, Adana, 3, Bolu, Hatay olan İsa Turu Saygın Beyefendi var. Ee, İsa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Hocam merhaba. Ee, İsa Bey bize amatör telsizcilik nedir? Kısaca anlatır mısınız? Hocam amatör telsizcilik elektronik ve elektronik haberleşme ile uğraşan ya da uğraşmayı istediği kişilerin bir araya gelerek aralarında siyasal veya ekonomik bir çıkar gözetmeksizin bilgilerini paylaştığı, hobilerini gerçekleştirdiği uluslararası bir alan. Peki İsa Bey, amatör telsizciler hangi konularda çalışır? Amatör telsizciler analog ve sayısal haberleşme sistemlerinin zekamlarını geliştirebilir. Hatta devre ve aygıt üretebilirler. Ürettikleri evet. aygıtlarla Amatör tesisciler için tahsis edilmiş frekanslarda ses, veri ve görüntü aktarımı yapabilirler. Afet ve olağanüstü durumlarda ise bizim gibi resmi kurumlarla akredite olmuş sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilere girerek topluma katkı koyabilirler. Çok güzel. Peki İsa Bey, amatör tesisciliğin ülkemizde bir yaş sınırı var mıdır? Amatör tesislerin ülkemizde bir yaş sınırı şöyle var. Genç kuşakları yönlendirmek için amatör tesislerin başlangıç yaşı 12 olarak belirlenmiştir. Bu aslında yani diğer ülkelerde kıyasladığımızda çok ileri bir yaştır. Uluslararası düzeyde örneğin Amerika'da bu amatör tesisci olabilme yaşı 8'dir. Evet, daha biraz daha yol alacağız. Evet, evet. Peki amatör tesisciliği genç kuşaklara önerir misiniz? Tabii ki hocam öneririz. Amatör Tesisci olan bir kişi, uluslararası geçerli olan bir amatör tesis belgesi sahibi. Şu an kartlarımızda da görüldüğü evet, gibi, evet. bilmiyorum kameralar alabiliyor mu? Yani uluslararası geçerli olan bir belge sahibi, bütün amatör tesisciler olarak. Tabi bu sayede doğal olarak insanlarda yabancı dil öğrenme yetileri gelişiyor. Kendi ürettikleri aygıtların veya elektronik kartların tasarımı için ergonomi dizaynında Çok iyi. kendilerini geliştirmeli gerekiyor. Bunların dışında da aynı zamanda amatör tesisci olan bir kişi uluslararası frekanslarda da ülkemizi temsil ettiğinin birincisinde olarak hareket etmek zorunda. Hani adeta deyim yerindeyse uluslararası frekanslarda ülkemizin bir büyük elçisi gibi davranmak zorundadır. Evet. Peki İsa Bey, gençler sizinle, derneğinizle nasıl iletişime geçebilir? Hocam bizimle derne iletişime geçmek gayet kolay. Ülke genelinde yayılmış 70'e yakın bir şubemiz, 40'a yakında bir temsilciliğimiz var. Ya bu birimlerimize ulaşarak bizzat veya sosyal medya ortamlarından bizlere ulaşarak gelebilirler, iletişime geçebilirler. Peki şubenizde stajyer öğrenci kabul ediyor musunuz? Tabii ki bizim amacımız, temel amaçlarımızdan biri gençleri yönlendirmek ve eğitmek amaç olduğu için karşılıklı iş birliği protokolümüz olan okullar var, liseler, üniversiteler. Bu kanallardan bize gelen öğrencilerin staj başvurularını değerlendirmekteyiz. Peki bu söylemiş olduğunuz protokol, e, protokolleri e, hangi firma, kurum, kuruluşlarla yaptınız? Şu ana kadar işte Kızılay, MAK, 112, Sağlık Bakanlığı, APAD'ın birimleriyle, Kandil Rası Tanesi gibi köklü kuruluşlarla protokollerimiz bulunmakta. Çok iyi. Peki şubenizde elektronik kart tamiri ya da bu elektronik kartların üretimini yapıyor musunuz? Evet, şöyle hocam ama şunu da belirtmekten, belirme, belirtmeden geçemeyeceğim. Bizler teknik servis olarak bir hizmet vermiyoruz. Bunun herkes bilincinde olması gerekir. Ama teknik bölümümüzde üye arkadaşlarımızın veya diğer radyo amatörlerinin her tür kart tasarımı veya cihaz tamiri gibi veya diğer ekipmanların tasarlayabilecekleri gibi bir yeteneğimiz de mevcut. Çok iyi. Peki şubeniz hangi günlerde açıktır? Ve şubenizin katılım sağlayan üyeler ve ziyaretçiler hangi olanaklardan faydalanabilir? Şubemiz genellikle bu bir uğraç olduğu için insanların boş zamanı pazar günü. Bizler pazar günleri şubemizi açık tutmaya, açık bulundurmaya, gelen konuklarımızı ağırlamaya çalışıyoruz üyeler dışında. 
Bunların dışında da olağanüstü durumlarda az önce bahsettiğimiz gibi işbirliği protokollerimiz olan kurul ve kuruluşlar var dedik. Olağanüstü durumlarda da hizmet verebilme adına 7-24 sistemine göre çalışmaktayız. Ee, şubemizde kendimizi geliştirmemiz için sürekli olarak de bir elektronik yayınların mevcut olduğu kütüphanemiz artı olarak dünyanın her noktasında haberleşmeye olana sağlayan bir haberleşme istasyonumuz ve kullanımdaki cihazlarımızı veya diğer üyelerimizin başka radyo amatörlerinin cihazlarında tamir, tadilat veya testi tabi tutabileceğimiz bir teknik büromuz bulunmakta. Çok iyi. Ayrı bir nokta olarak da idare işlerini yürüttüğümüz bir büromuz ve zaman zaman da ufak tefek bir şeyler atıştırdığımız bir mutfağa sahibiz. Yani kısacası sıcak bir ev ortamı gibi çalışmaktasınız. Evet hocam aynı şekilde. Peki olan durumlarda İsa Bey amatör telsizciler ne işler yapar? Olan durumlarda amatör telsizciler az önceki başlangıçta anlattığımız gibi sürekli kendini geliştirme faaliyeti olduğu için amatör telsizci Bunlar normal zamanlarda kendi antenlerini, ekipmanlarını, cihazlarını veya kullandıkları yazılımları iyileştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunurlar. Veya hafta sonları düzenlenen yarışmalar vardır uluslararası düzeyde, çeşitli frekanslarda. Amatör tesisler bunlara katılarak kendi seslerini evet. ve ülkemizin sesini duyurmaya çalışırlar. Peki şubenizde iş güvenliği ile ilgili hangi konulara dikkat ediyorsunuz? Hocam iş güvenliği ile ilgili bizim temel olarak en büyük risklerimizden biri zaten antenler ve anten kulelerimiz var bizim. Anten kulelerine çıkışlarda işte fosforlu yelek, baret, emniyet kemeri gibi ekipmanlar kullanılır. Bunun dışında sistemlerimizde, istasyonumuzda kullandığımız cihazlarda sürekli topraklama yaparız. Ayrıca anten gergelerinde kullandığımız ipler var bizim yardımcı araçlar. Bu iplerin aşınma ve yıpranma oranlarına bakarak kullanım dışı bırakmayı veya kullanmaya karar veririz. Anladım. Peki konuyla ilgili verdiğiniz eğitimler nelerdir ve bu eğitimler ücretli midir? Biz konuyla ilgili işte teknik konularda eğitimimiz var. Ulusal ve uluslararası işletim kuralları konusunda eğitim veriyoruz. Amatör radyo hizmetleri konusunda bilgi sahibiyiz ve bir şeyler anlatıyoruz, eğitim veriyoruz. Amatör tesisi adayları var. Zaman zaman bize başvuruyorlar. Bunlara da bir şekilde yüz yüze ya da çevrim içi eğitimler şeklinde eğitim çalışmaları veriyoruz. Hani tanımızdan anlaşılacağı gibi amatör sözlüğüyle maddi kazanım bir arada ad, adlandırılamayacağı evet. için bizim bütün eğitimlerimiz ücretsizdir. Çok iyi. Hani eğitime gereksinimiz varsa yerinizi bulunduğunuz noktayı belirtmeniz. Yeterli. Siz nerede ve hangi koşuldaysanız eğitim gereksinimiz varsa biz oradayız. Evet, peki. Sosyal sorumluluk alanında amatör telsizcilerin topluma katkıları nedir? Bir kısaca bahseder misiniz? Sosyal sorumluluk alanında az önce bahsettiğimiz gibi bu afet durumlarındaki katkıların dışında gençleri bu işe özendirerek dünya çapında bir kimlik sahibi yapmaya çok çaba sarf ediyoruz. Çok iyi. Çünkü amatör telsizciler veya amatör telsizci olan bir kişi dünya çapında bir öğrencimiz üniversite yıllarında uluslararası yüksek lisans ve benzeri eğitimlerde yurt dışına çıktığında herhangi bir yalnızlığı çekmeden doğal olarak bir sürü dostuyla bir arada buluşma imkanına kavuşuyor. Çok Bu nedenle dünya izleyicilerinin buluşma günü olan Ekim ayında biz de çevremizdeki izci gruplarıyla, kuruluşlarıyla bir araya gelerek onların jambori diye adlandırdıkları çalışmalarına destek vermekteyiz. Bunlarla sahada 2-3 gün süren kamplar yapmaktayız. Aynı şekilde yılın belli aylarında dünya çapında gençleri bir araya getiren Yota, Yota organizasyonu var. Bununla da gençlerle bir arada bulunarak çalışmaktayız. Çok iyi. Peki İsa Bey, bize son olarak e, eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir konu var mı? Ya, küçük yaşta öğrenebileceğiniz bir hobiyi ileride torununuza aktarabileceğiniz bir hobi haline getirmek istiyorsanız veya zihninizi sürekli meşgul ederek kendinizi geliştirmek ve yaşamla iç içe olmak istiyorsanız lütfen bizimle buluşun, radyo amatör olun. Vermiş olduğunuz bilgilere teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Biz de teşekkür ederiz. Herkese kapımız açık. Bekleriz.